Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. ¿Qué pasa con Tesla, con Tesla Vision y lo mal que funciona el sistema de conducción autónoma en Europa y las luces largas que ha aprobado el bono de Björk con el Tesla Model Y Berlín y que da muchísimos problemas? De hecho, Björk lo ha titulado Tesla Vision apesta en inglés. Que también lo voy a traducir como Tesla Vision es una mierda. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué es lo que sucede en concreto? Os cuento, Tesla Vision es, es la evolución, según Tesla, para dejar de utilizar los radares en los coches eléctricos y utilizar 100% las cámaras para la ayuda a la conducción. En ese camino, Tesla ya empezó en Estados Unidos retirando en el Tesla Model 3 y en el Tesla Model Y que fabrican en Fremont el radar delantero y haciendo que solo utilice cámaras el sistema de autopilot, no del FSD, sino autopilot, en todo el mundo. Esto ha llegado también a Europa con el modelo Tesla Model Y Berlín y con una actualización de software que está dando muchísima guerra. Yo os puedo confirmar que el otro día, utilizando el, uno de los primeros Tesla Model Y Performance sacados de la factoría de Berlín, que lo pude probar en Valencia, tuvimos frenadas fantasmas a los pocos kilómetros de empezar a conducir y la verdad pasamos de 120 que estaba regulado eh, el limitador de velocidad a los 90 km por hora por un frenazo fantasma del propio Tesla Model Y Performance. Pero esto es todavía más grave porque Bior ha estado haciendo el, las pruebas de conducción y, el, y los 1000 km challenge y ha estado conduciendo de noche y el Tesla Vision de noche o los Tesla Model Y con solo cámaras de noche tienen un problema muy serio. ¿Por qué? Porque al utilizar solo las cámaras se ven obligados a utilizar automáticamente las luces largas de forma abusiva. Y como vais a ver en el vídeo que os voy a dejar ahora enlazado y bueno, os voy a dejar una, un extracto para que veáis la propia opinión en inglés de eh, Bior y luego dejar el enlace, el enlace al vídeo para que podáis verlo completo, lo que está clarísimo es que Tesla Vision tiene un problema gravísimo y es de seguridad en tráfico, porque el coche con tal de tener buena visibilidad y no desactivar el autopilot, enciende las luces largas de forma abusiva, deslumbrando a todos los vehículos que vienen de cara. Lo hace de forma errática, lo hace de forma desordenada, lo hace completamente mal y eso provoca muchos problemas de seguridad y deslumbramientos a camiones y a cualquier otro vehículo que venga de cara. Y es que además, como dueño del coche, tú no puedes decirle que te desactive las luces largas, ¿no? Ni más ni menos lo que está haciendo eh, Tesla es, en la última actualización, meter ni más ni menos que automáticamente el coche tenga el control de las luces largas, que el coche las active y las desactive según sus necesidades y según cree que no deslumbra a otros vehículos y lo hace tan mal, tan mal, como vais a ver en el vídeo a continuación. Así que amigos, espero que Tesla meta una actualización pronto sobre esto, porque esto podría llevar a que en Europa se prohibiese y en algunos países se prohibiese el uso del autopilot solo con Tesla Pure Vision, porque es un problema serio de seguridad, de deslumbramiento y de falta de respeto por el resto de conductores. Así que os dejo un extracto de Bior y os espero en los comentarios a ver qué os parece esta nueva aliada de Tesla por querer quitar los radares, por querer economizar las ayudas a la conducción y por utilizar solo las cámaras y un software que no está del todo preparado. Nos vemos más tarde, os dejo la opinión de Bior y sus imágenes. A mí me ha dejado muy impresionado. Y lo he dicho, caja de comentario. Hasta ahora. All right, zoom, and then on the coming car, but okay, left, and then there. High beam is on. Uh, I actually don't know why it wants to use high beam now. Uh, is it because the camera, uh, it could be because Tesla, uh, oh, 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 okay, low beam, okay, let me go, let's go back to the right lane there. Wanted to have autopilot as long as possible. There you see, high beam on. Uh, maybe it's because, you know, you can see clearly in the dark, but uh, the autopilot camera doesn't have the same uh, light sensitive as you. But look here, it's, it, it there, there, it, it turned down the high beam really late. And this happens all the time. But yeah, the camera sensitivity might not be as good as your eyes. That's why this Tesla programmed it to, to have uh, auto high beam on longer. But what you will see is that 
it keeps the high beam on way too long and it tends to flush at people or like fire the high beam in people's faces let's see if i can provoke it okay here you want to use uh, wow dude there okay it's kind of late all right that's good uh so now this makes sense right use high beam all right let's see if we can get any traffic here oncoming traffic oh a little bit of fog hmm, interesting uh, ideally i want to i want to uh, get some trucks so we just have to drive a little bit back and forth maybe to see yeah of course now we have no traffic but um what is this whole thing about what well, tesla is using hey, look at that look at that dude turn off the high beam turn off that wow that was super late man jesus i mean and then and then they turn it on kind of early okay oncoming car dude 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 turn off the high beam wow like other systems would react faster than this and also i think even tesla's own auto high beam normally would react faster than this and turn off the high beam but it almost feels like tesla has programmed these high beams to be more aggressive and to stay on longer which is not good <laughs> look, look, look at that you turn on the high beam uh, uh, why <laughs> And also, we have now cars, we have, we have cars in front of us. It will tend to do some kind of weird dance where it turns it on and off, kind of random. Uh, so, so that cars ahead of us kind of feels like we are flashing at them almost. It's really weird. Yeah. So I, I will see if I can find any trucks. That, that's the biggest face palm because I, I trusted it before trucks they flash at me because i <laughs> i keep the high beam on too long and they sit high and they don't, they don't like getting uh, my high beam in their faces but look here okay so we are approaching a car we are approaching a couple of cars but the, yeah the test is it dude i think it's time to turn off the high beam now we are getting close to the car in front come on turn off the high beam. oh that was really late What, what the heck, man? Uh, it's, it's doing that light dance again. What are you doing? What are you doing? We're getting close to a car. What? Okay, let me change lane here. Okay. This is super cringe, the way auto high beam works now. It, it, it's just super annoying. I mean, uh, because I, I know how I should use my high beams. But the car is just doing all this weird shit all the time. I'm just hugging the left lane now because I want to keep the auto high. I want to keep autopilot on so we can observe what the car is doing. Um, so it should see the car in front, right? No, it doesn't care. It doesn't care that we have a car in front and that we have a car in oncoming. It doesn't care. It just, dude, turn off the high beam. There. Wow, that was super late. Uh, what the no 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 don't turn on the high beam now we are approaching a car oh, okay thank you no 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 what, what 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 are you doing what are you doing okay okay now it's better it's like it's like in the threshold and the system is just poorly programmed i mean tesla software is usually top notch but this is the the shittiest thing i've ever seen and the car in front here he's like what the heck is going on is that car is the guy drunk or some shit oh it's a, a nero okay let's see i want to get over to the right lane because um yeah because that's usually how you would drive right 